soa ya gindai soa dan soa yang pojok sana itu satu hari saya taruh di bak sini dan ternyata alhamdulillah aman ikannya saya sudah cek dan tidak ada flashing flashing ataupun tanda-tanda ikan sakit lah jadi ikan sehat dan akan saya masukkan tentunya ke dalam kolam nah jadi kenapa sih nggak di bak keping ini Ya karena di sini sudah lumayan padat isinya ada sekitar berapa nih 15 15 ekor lebih nih kayaknya Oh ini ada 14 ekor sobat Marokoi nambah 14 ekor ini ada yang ini size nya siro 50 53 cm terakhir ukur sih untuk Nah jadi hisoa itu saya masukkan di sini Nanti saya tukar dengan soa dan pindai soanya masuk ke dalam kolam Nah ikuti prosesnya untuk memindahkan ini Biar ikan yang gak stres tuh kayak gimana Sobat Marwako Karena kalau langsung dipindahin dia tentunya beradaptasi lagi dengan air yang baru lagi bisa stres Dan tentunya nanti ada sedikit informasi penting untuk kalian jika kalian memindahkan dari bak satu ini ke bak yang di bawah itu kolam nah itu walaupun satu mata air tetap beda-beda untuk temperatur suhunya jadi kita aklimasi untuk proses perpindahan ini sobat maroko Oke jadi sebelum kita lanjut ke video saya yang baru menemukan channel saya bisa dibantu buat subscribe komen-komen dan tentunya kalian share video ini jika dirasa bermanfaat sobat marwakoi oke sobat marwakoi ini ikannya sudah ketangkap nah ini dua ekor yang kemarin saya review ikan ini ikan impor jepang ya sertinya isa koi farm nah ini akan saya pindahkan ke kolam karena ikan ini masih kurus jadi saya gemukin dulu di kolam Nah ini udah pada gemuk-gemuk tuh yang di fiber Bisa kalian lihat ya Itu siro saya jual Kalau ada yang minat dan kohakunya juga Semuanya saya jual nih Sobat Marwakoi Jika kalian berminat bisa chat di deskripsi tentunya Ini ikannya segera kita turunkan ke bawah Nah Sobat Marwakoi jadi untuk perpindahan ini Yang kalian perlu ketahui Untuk filter di kolam ini harus dibersihin dulu ya sobat manokoi jadi harus di backwash dulu untuk filter jadi ikan baru masuk ke sini aman tentunya nggak ada sisa kotoran lama yang sisa kotoran yang 
ikan lama makan tentunya jadi harus di backwash terlebih dahulu sobat marwako ya. nah dan setelah itu apa sobat marwako ya? jadi ikan yang ada di kolam ini kita puasakan dulu satu hari lagi setelah ikan yang baru masuk nah ini jadi kita angkat ikan yang di bak fiber saya masukkan ke kolam nih sobat maroko ya. oke sobat maroko ini udah saya taruh di kolam ikannya jadi sisakan air lama untuk kita aklimasi dengan air yang ada di kolam sobat maroko ini kita campur dengan air yang ada di kolam tunggu hingga 15 menit lah jadi ikannya nanti bisa langsung masuk dan tentunya nggak stres nah ini jadi tujuan saya masuk ke kolam biar ikan ini saya keeping lagi biar gemuk nih karena ikannya kurus-kurus kasihan saya keeping dulu di kolam biar gemuk ya nah jadi sobat marwako jika ikan ini sudah masuk ke kolam jangan kalian beri makan sampai 1-2 hari lah itu tujuannya agar ikan yang baru ini beradaptasi dulu dengan tempat sekitarnya jadi koi ini sangat riskan ya walaupun stres sedikit tentunya dia bisa sakit walaupun ikannya sehat jadi perlu untuk prosesnya seperti ini sobat marwakoi jadi jangan asal masukin atau mindahin kolam eh kolam ikan ke kolam tanpa proses seperti ini sobat marwakoi sudah lah nggak usah nunggu beberapa menit kita langsung masukkan aja lah ini jadi satu hari karantinanya saya langsung masuk ke kolam oke siap-siap bergabung nah caranya biarkan mereka keluar sendiri Nah, seperti itu. Oke. Okay. Nah, siap. Oke, okay, Sobat Maroko, ikannya udah masuk. Saya angkat dulu baknya. Nah, ini siro saya sel, Sobat Maroko. Jika kalian minat. Kohaku juga. Semuanya ini saya jual. Nah, Sobat Maroko, itu soalnya bisa dibandingkan dengan ikan-ikan lama yang ada di kolam bodinya jauh banget ya sobat maroko itu nah ini juga ide soalnya bisa kalian lihat dengan ikan-ikan yang udah lama nih di kolam bodinya jauh ya tuh jadi itu size nya 30 cm tadi saya ukur ide soa dan soa yang mana nih soa yang mana ya tadi Nah itu soalnya bisa kalian lihat ya Kebanting banget sama ikan-ikan yang lama Itu 33 cm loh panjangnya Nah ini ikan-ikan yang di kolam Jadi buat perbandingan bisa besar ya Walaupun kolamnya kecil kayak gini Sobat Moroko ya. Tuh ikannya gemuk-gemuk Nah itu noh indah soalnya bisa kalian lihat dibandingkan dengan ikan-ikan yang punya saya nah tuh ini karena jadwal puasa ya hari minggu jadi pas banget masukin ikan baru jadi ada yang saya kalahin untuk hisoa untuk pindah ke bak fiber jadi dua ekor ini saya gemukin dulu lah biar populasinya pas nggak terlalu over juga jadi proses keepingnya enak sobat maroko ikannya bisa kejamin lah buat grow nya oke okay, mungkin tipsnya dan trik cara saya tuh untuk memindahkan ikan baru ke kolam seperti itu mungkin jika kalian bingung atau ingin bertanya silahkan di kolom komentar ya Oke untuk jumpa video kita kali ini cukup sekian dulu wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next the video jangan lupa buat subscribe subscribe itu gratis sobat maroko cabut dulu.